மை டியர் சில்ட்ரன் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃபோர்த்து சாப்டர்லேருந்து எஃபிஷியன்சி ஆஃப் அண்ட் அல்காரிதம் பார்க்க போகிறோம் இந்த டாபிக் நம்மளுடைய கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டெக்ஸ்ட் புக்கில் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோரில் இருக்குது இப்போது ஒரு அல்காரிதம் பெஸ்ட் அல்காரிதமாக இருக்கணும்னா அந்த அல்காரிதத்தோட ஒர்க்கிங் எஃபிஷியன்சி எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க எஃபிஷியன்சினா செயல்திறன் அதோடய ஒர்க்கிங் எஃபிஷியன்சி இப்போ ஒரு அல்காரிதம் பெஸ்ட்டாக இருக்கணும்னா அந்த அல்காரிதம் எப்படி எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கணும் அதை பற்றி தான் இங்கே நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் கம்ப்யூட்டர் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் லிமிட்டட் தட் ஷுட் பி யூட்டிலைஸ்ட் எஃபிஷியன்ட்லி கம்ப்யூட்டர் ரிசோர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கம்ப்யூட்டரில் யூஸ் பண்ணுற எல்லா சாஃப்ட்வேர் ஹார்ட்வேர் எல்லாமே கம்ப்யூட்டர் ரிசோர்ஸஸ் தான் கம்ப்யூட்டர் ரிசோர்ஸஸ் லிமிட்டடாக இருக்கிறதுனால இந்த ரிசோர்ஸஸை நம்ம எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க யூட்டிலைஸ்ட்னாலே யூஸ் இட் இன் எஃபெக்டிவ் மேனர் யூட்டிலைஸ் எஃபிஷியன்ட்லி அது ஒரு திறமையாக யூஸ் பண்ணி மெமரி ஸ்பேஸை எப்போவுமே கம்மியாக வர மாதிரி பார்த்துக்கணும் அதே மாதிரி அந்த டைம் வந்து ரொம்ப கம்மியான டைம் ஃபாஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் த எஃபிஷியன்சி ஆஃப் அண்ட் அல்காரிதம் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் த நம்பர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டேஷனல் ரிசோர்ஸஸ் யூஸ்ட் பை த அல்காரிதம் ஒரு அல்காரிதத்தோட எஃபிஷியன்சியை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ அல்காரிதத்தில் நம்ம எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டேஷனல் ரிசோர்ஸஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அல்காரிதத்தோட கம்ப்யூட்டேஷனல் ரிசோர்ஸஸ் மெயின் ரிசோர்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் தான் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு அல்காரிதத்தோட எஃபிஷியன்சியை டிஃபைன் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் அண்ட் அல்கோரிதம் மஸ்ட் பி அனலைஸ்ட் டு டிட்டர்மைன் இட்ஸ் ரிசோர்ஸ் யூசேஜ் இப்போ ஒரு அல்கோரிதம் எதை பேஸ் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணணும்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற ரிசோர்ஸஸை பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு அல்கோரிதம் அனலைஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் த எஃபிஷியன்சி ஆஃப் அண்ட் அல்கோரிதம் கேன் பி மெஷர்ட் பேஸ்ட் ஆன் த யூசேஜ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ரிசோர்ஸஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுற டிஃப்ரெண்ட் ரிசோர்ஸஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட்வேர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் அந்த ரிசோர்ஸஸை பொறுத்து தான் ஒரு அல்கோரிதத்தோட எஃபிஷியன்சியை மெஷர் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபார் மேக்ஸிமம் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் அல்கோரிதம் வி விஷ் டு மினிமைஸ் ரிசோர்ஸ் யூசேஜ் இப்போ ஒரு அல்கோரிதத்துக்கு மேக்ஸிமம் எஃபிஷியன்சி இருக்கணும்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற ரிசோர்ஸஸை மினிமைஸ் பண்ணிக்கணும் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கணும் ரெடியூஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அல்கோரிதத்தோட எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகும் Next one, the important resources such as time and space complexity cannot be compared directly. If you have a main resource for the algorithm, it is time and space. But the time and space can be compared to the comparison. If we can compare the direct comparison, we can consider the two important factors to the algorithm. So, time and space complexity could be considered for an algorithmic efficiency. Next, methods for determining efficiency. Next, methods for determining efficiency. நெக்ஸ்ட்டு மெத்தட்ஸ் ஃபார் டிட்டர்மைனிங் எஃபிஷியன்சி இப்போ ஒரு அல்கோரிதத்தோட எஃபிஷியன்சியை டிட்டர்மைன் பண்ணுற மெத்தட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் த எஃபிஷியன்சி ஆஃப் அண்ட் அல்கோரிதம் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹவு எஃபிஷியன்ட்லி இட் யூசஸ் டைம் அண்ட் மெமரி ஸ்பேஸ் இப்போ ஒரு அல்கோரிதத்தோட எஃபிஷியன்சி எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோன்னா நம்ம அல்கோரிதத்தோட அந்த டைம் அண்ட் மெமரி ஸ்பேஸ் எவ்வளோ எஃபிஷியண்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் எஃபிஷியன்ட்டுனா லோ மெமரி ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி லெஸ் டைம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறத எஃபிஷியன்ட்லி யூஸ்னு சொல்லுவோம் தான் ஆன் ஹவு எஃபிஷியன்ட்லி இட் யூசஸ் டைம் மைண்ட் மெமரி ஸ்பேஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் த டைம் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் அண்ட் அல்கோரிதம் இஸ் மெஷர்டு பை டிஃப்ரெண்ட் ஃபேக்டர்ஸ் இப்போ ஒரு அல்கோரிதத்தோட டைம் எஃபிஷியன்சி மெஷர் பண்ணுறதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரைட் ஏ ப்ரோக்ராம் ஃபார் ஏ டிஃபைன்ட் அல்கோரிதம் Executed by using any programming language, any measure, the total time it takes to run. இப்போது நம்ம ஒரு டிஃபைன் பண்ண அல்கோரிதத்தை நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போதே நமக்கு அந்த ப்ரோக்ராம் எவ்வளோ டைம் எடுத்திருக்கு அதை வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கலாம் த மெஷர் த டோட்டல் டைம் இட் டேக்ஸ் டு ரன் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் த எக்ஸிக்யூஷன் டைம் கேன் பி மெஷர்டு பை ஏ நம்பர் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் சச்சஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் ஸ்பீட் ஆஃப் த மெஷின் ஃபஸ்ட் ஒன் ஸ்பீட் ஆஃப் த மெஷின் ஸ்பீட் ஆஃப் த மெஷின் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஸ்பீட் ஆஃப் த ப்ராசஸர் ப்ராசஸர் ஸ்பீடு தான் கிளாக் ஸ்பீடுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ கிளாக் ஸ்பீடை நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம்னா ஹெட்ஸில் மெஷர் பண்ணுவோம் இப்போ ஒன் மெகா ஹெட்ஸ்னா ஒன் மில்லியன் சைக்கிள்ஸ் பர் செகண்ட் மாதிரி ஒன் ஜிஹா ஹெட்ஸ்னா ஒன் பில்லியன்
இப்போ டூ டைப்ஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் இருக்குது ஒன் வந்து அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் செகண்ட் வந்து சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் இப்போ சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா யூஸ் டு ஆப்ரேட் கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர் டிவைசஸ் கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற ஹார்ட்வேர் டிவைசஸ்ஸை ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் இப்போ நம்மளுடைய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமும் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் தான் அது மாதிரி கம்பெலர் வந்து சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் டீபகர் டிரான்ஸ்லேட்டர் இது எல்லாமே சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் தான் தேர்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமும் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் தான் இப்போ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நமக்கு தெரியும் இட் இஸ் அன் இன்டர்ஃபேஸ் பிட்வீன் யூசர் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர் காம்பனன்ஸ் இப்போ யூசர் யூசர்னால் நம்ம தான் யார் ஹூ இஸ் யூஸிங் த சிஸ்டம் யூசர் ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர் கூட இன்டராக்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தேவைப்படுற சாஃப்ட்வேர் தான் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இருக்குது எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்மளோட அல்கோரிதமை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து வால்யூம் ஆஃப் டேட்டா ரெக்கார்ட் அந்த அல்கோரிதத்துக்கு தேவையான இன்புட் டேட்டா அதான் வால்யூம் ஆஃப் டேட்டா ரெக்கார்ட் இந்த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு எக்ஸிக்யூஷன் டைமை கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க ஸ்பீட் ஆஃப் த மிஷின் கம்பெலர் அண்ட் அதர் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் டூல்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்புறம் என்ன டைப் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுறோம் எவ்வளோ இன்புட் டேட்டா எடுத்துருக்கோம் வால்யூம் ஆஃப் டேட்டா ரெக்கார்ட் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் எக்ஸிக்யூஷன் டைம் மெஷர் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் ஸ்பேஸ் டைம் ட்ரேட் ஆஃப் இப்போ இந்த ஸ்பேஸ் டைம் ட்ரேட் ஆஃபில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னு பார்க்கலாம் ஒரு அல்கோரிதம் பெஸ்ட்டாக இருக்கணும்னா அந்த அல்கோரிதம் மெமரியில் வந்து லெஸ் ஸ்பேஸ் எடுக்கணும் அதே டைமில் லெஸ் டைம் டு எக்ஸிக்யூட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு லெஸ் டைம் எடுத்துக்கிட்டேன்னா அந்த அல்கோரிதம் தான் பெஸ்ட் அல்கோரிதம்னு சொல்லுவோம் பட் நம்ம ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து எல்லா அல்கோரிதத்துக்குமே லெஸ் டைம் லெஸ் ஸ்பேஸ் வராது பட் சம் சுச்சுவேஷனில் சம் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு அது வந்து லெஸ் டைம் எடுத்துக்கலாம் பட் மோர் மெமரி ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கும் அதே டைமில் சில இதில் பார்த்தீங்கன்னா மோர் டைம் எடுத்துக்கும் லெஸ் ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கும் ஸோ இதுதான் டைம் ஸ்பேஸ் ட்ரேட் ஆஃப்னு சொல்கிறோம் த ஸ்பேஸ் டைம் ஆர் டைம் மெமரி ட்ரேட் ஆஃப் is a way of solving in less time by using more storage space time vandu less eduthukudu but storage space vandu nara eduthirukku or by solving a given algorithm in very little space space vandu little bit a irukku adhe time la spending more time next one to solve a given programming problem many different algorithms may be used இப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளத்தை நம்ம டிஃப்ரெண்ட் அல்கோரிதம்ஸ் பேஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம் பட் ஒவ்வொரு அல்கோரிதத்தோட நேச்சர் வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ஸோ சம் ஆஃப் தீஸ் அல்கோரிதம்ஸ் மே பி எக்ஸ்ட்ரீம்லி டைம் எஃபிஷியன்ட் இப்போ சம் ஆஃப் த அல்கோரிதம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லெஸ் டைம் எடுத்துக்கும் அதே இது மோர் ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கும் அண்ட் அதர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஸ்பேஸ் எஃபிஷியன்ட் பட் அதே டைமில் சில அல்கோரிதம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் டைம் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க டைம் ஆஃப் ஸ்பேஸ் ட்ரேட் ஆஃப் ரெஃபர்ஸ் டு எ சுச்சுவேஷன் வேர் யூ கேன் ரெடியூஸ் த யூஸ் ஆஃப் மெமரி அட் த காஸ்ட் ஆஃப் ஸ்லோவர் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூஷன் ஆர் ரெடியூஸ் த ரன்னிங் டைம் அட் த காஸ்ட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ்ட் மெமரி யூசேஜ் இப்போ மெமரி யூசேஜை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டோன்னா ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூஷன் ஸ்பீடு வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் இங்கே வந்து நமக்கு ஃபாஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்காது அதே இது ஃபாஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் வேணும் இல்லை ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூஷன் ஸ்பீடை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மெமரி யூசேஜை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க யூ கேன் ரெடியூஸ் த யூஸ் ஆஃப் மெமரி அட் த காஸ்ட் ஆஃப் ஸ்லோவர் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூஷன் ஆர் ரெடியூஸ் த ரன்னிங் டைம் அட் த காஸ்ட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ்ட் மெமரி யூசேஜ் ஃபாஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் வேணும் இல்லை ஃபாஸ்ட்டாக எக்ஸிக்யூஷன் நடக்கணும்னா மெமரியோட யூசேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இல்லை மெமரியோட யூசேஜை ரெடியூஸ் பண்ணிட்டோன்னா நம்மளுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் இங்கே வந்து ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூஷன் ரொம்ப ஸ்லோவாக நடக்கும் அதுதான் எங்கள் டைம் ஸ்பேஸ் ட்ரேட் ஆஃப்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பெஸ்ட் அல்கோரிதம் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க த பெஸ்ட் அல்கோரிதம் டு சால்வ் ஏ கிவன் ப்ராப்ளம் இன் ஒன் டே ரெக்யூஸ் லெஸ் ஸ்பேஸ் இன் மெமரி மெமரியில் லெஸ் ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கணும் அண்ட் டேக்ஸ் லெஸ் டைம் டு எக்ஸிக்யூட் இட்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு ஜெனரேட் த அவுட்புட் அந்
compiler and other system software tools third one on the operating system programming language used and last one on the volume of data record idella or algorithm oda execution time vandu measure pandradhukku theviyana factors adukapra last ah vandu space time trade off paathom thank you children